পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম বিডি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আপনাদের সাথে আছি আমি ডিএম রাহাত আজ আমরা আলোচনা করব করোনা ভাইরাস নিয়ে করোনা ভাইরাস নিয়ে আলোচনার কয়েকটি কারণ রয়েছে প্রথম কারণ হচ্ছে সচেতনতা বৃদ্ধি দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে করোনা ভাইরাসের চিকিৎসার নামে বাংলাদেশের বর্তমান হুজুর শুধু তারাই নয় কিছু পীর ফকিররাও কিছু ভুল ভ্রান্তি তথ্য দিচ্ছে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করছে আরেকটি কারণ হচ্ছে অনেকেই করোনা ভাইরাস নিয়ে আমাকে ভিডিও বানাতে বলেছিলেন জানতে চেয়েছিলেন এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি বা করোনা ভাইরাসের কোন আধ্যাত্মিক চিকিৎসা আছে কিনা সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব আলোচনার পূর্বে একটি বিষয় ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে এটি একটি আধ্যাত্মিক চ্যানেল আমি আধ্যাত্মিক ভিডিওগুলোই বানিয়ে থাকি তাই আমার আলোচনা শোনার পর কেউ আমাকে ওহাবি বা আমি পীর ফকিরদের থেকে বা দূরে সরে গেছি বা আউলিয়া বিদ্বেষি এ ধরনের মন্তব্য করার আগে একটু ভেবে মন্তব্য করার অনুরোধ রইল আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে যেহেতু আমি অলি আল্লাহর পক্ষে এবং পীর ফকিরের পক্ষে আত্মবাদী একজন ব্যক্তি সেহেতু কোন পীর ফকির বা অলি আল্লাহ বিদ্বেষি কেউ এসে আমার প্রশংসা করলে যে আমি খুশি হব এমনটাও নয় আর কোন পীর মরিদ বা কোন অলি আল্লাহর পক্ষের কোন ব্যক্তি আমাকে গালি দিলে যে আমি খুব কষ্ট পাব এরকম নয় আমি শুধু সত্যটা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব যতটুকু আমি বুঝি আমার জ্ঞান অনুযায়ী আমার জ্ঞানী সর্বোচ্চ নয় আর অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা রয়েছেন তাদের পরামর্শ নিতে পারেন কিন্তু আমার জ্ঞানে আমি যতটুকু বুঝি সেখান থেকে আমি আপনাদের সচেতন করার চেষ্টা করব করোনা ভাইরাস একটি মহামারী ছোটখাটো কোনো রোগ নয় প্রায় পনেরো হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে আজ অবধি আক্রান্তের সংখ্যাও প্রায় লক্ষাধিক তাই সহজেই বোঝা যাচ্ছে এই মহামারী কতটা ভয়ঙ্কর প্রায় দেখা যাচ্ছে অনেকেই বলছেন যে এটি বেধর্মীদের হচ্ছে বা অমুসলিমদের হচ্ছে কোন মুসলমানকে এটাতে আক্রান্ত করবে না আবার কেউ কেউ বলছেন শুধু পাপি ব্যক্তিদের এটা হবে ভালো ব্যক্তিদের এটা হবে না কেউ কেউ আবার বলছেন তরিকপন্থী যারা আছেন তাদের এটা হবে না শুধু সাধারণ মানুষের হবে এ দেশের আলিম ওলামাগণ স্বপ্নের মাধ্যমে কোরআন থেকে এর প্রতিষেধক আবিষ্কারের দাবিও করেছেন কেউ কেউ বিভিন্ন দোয়া বের করেছেন আরো অনেক কিছু শুধু আলেমলামাদের কথাই যে বলবো তাও নয় এদেশের পীর ফকির যারা আছেন তারাও অনেক বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন সবাই না অল্প কিছু সংখ্যক কেউ কেউ বিভিন্ন দূরত দিচ্ছেন যে এই দূরত পাঠ করুন তাহলে করোনা ভাইরাস হবে না করোনা ভাইরাস ধারের কাছেও আসবে না কেউ আবার পানি পড়া দিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি অজিফা দিচ্ছেন যে এই এগুলো পাঠ করলে বা এই পানি খেলে বা অমুকতীরের যারা বায়াত বা অমুকের যে মুরিদ তাদের করোনা ভাইরাস হবে না অনেকেই বলে বেড়াচ্ছেন যে যারা মুর্শিদের গোলাম বা পীরের পায়রবি করে মুরিদ বা ভক্ত তাদের কখনো করোনা ভাইরাস ছুতে পারে না অসম্ভব একজন আলেমকে দেখলাম সে বলছে যে আপনার করোনা হবে না যদি আপনি এগুলো এগুলো করেন তাহলে কোরআন মিথ্যা হয়ে যাবে নওজবিল্লা তো এই ক্ষেত্রে দেখা গেল সেই পীরের মরিদদের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলো বা তারা করোনা ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমিত হয়ে মারা গেল আবার ওই আলেমের কথা শুনে অসাবধানতা অবলম্বনের কারণে তাদেরও এই ভাইরাস হলো এবং তারা মারা গেল তো তখন কি হলো যে দেখা গেল সে একজন পীরের জন্য সমস্ত কামেল পীরদের বদনাম হচ্ছে সমস্ত পীরেরাই ভন্ড সে একজন আলেমের জন্য সমস্ত আলেমের বদনাম হচ্ছে এখন প্রায় দেখা যায় অনেকে এখন অনেক হুজুরদেরকে নাম শুনলেই মানে বিরক্ত হয়ে যায় যে এইসব নানা ধরনের আবোল তাবল কথার কারণে এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের কারণে অনেক পীর মাসায়কেও মানুষ এখন অপছন্দ করেন পীরের নাম শুনলে অনেক বিরক্ত হয়ে যান এই নিম্ন মানের কিছু কথাবার্তার কারণে আর কিছু পীরের মুরিদেরা আছে পীর কি বলছে তারা সেটাও শোনার চেষ্টা করে না পীরের সাথে এভাবে আলোচনাও করে না সরাসরি নিজের একটা ফতো দিয়ে বেড়ায় যেহেতু আমি মুর্শিদের গোলাম বা যেহেতু যারা মুর্শিদের কাছে বায়ত হয়েছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তাদের আর করোনা ভাইরাস হবে না যারা ওই আল্লাহ বিদ্বেষী শুধু তাদেরই হবে 
এখন তাদের সমস্ত কথার কারণে কিন্তু প্রকৃত পীর ফকিরদের বদনাম হচ্ছে ভালো ভালো আলেম ওলামাদের বদনাম হচ্ছে এখন সমস্যা হচ্ছে তারা যেটা করে বেড়াচ্ছে তারা আর সাবধানতা অবলম্বন করার কথা একবারও বলছে না শুধুমাত্র বলছে এই দূর পাঠ করো এই দোয়া পাঠ করো অমুক পীরের মরিদ হইল বা পীরের মরিদ যারা তাদের সেরকম কিছু হবে না আমার যে এলম মারফত একটা গ্রুপ আছে সেখানে একজন তো অলরেডি পোস্ট করে দিয়েছেন এভাবে যে মুর্শিদের অনলে যেজন পুইরা হয়েছে সাই কার দেহে করোনা হবে করোনার এমন সাধ্য নাই এটি হচ্ছে একটি গানের নকল ভাষণ বলা যেতে পারে সে পোস্ট করেছে এটাই বড় কথা না যেহেতু আমাদের নজরদারির মধ্যে ছিল না হট করে হয়ে গেছে সেখানে প্রায় হাজার খানিক লাইক সঠিক কমেন্ট সাধারণত এত পরে না তো মানুষ না বুঝি সেটাকে প্রচুর শেয়ার করছে লাইক করছে কমেন্ট করছে শুধু কমেন্টে কিন্তু গালাগালি করছে না বরং কমেন্টে তারা খুব উৎসাহ দিচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ জয় গুরু বা হ্যাঁ হ্যাঁ যারা মুর্শিদের গুরাম গোলাম তাদের এটা হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথাবার্তা তার মানে হচ্ছে সে যে শুধু বলেছে এখানে কিন্তু সমাপ্ত হয়নি কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে কারণ অধিকাংশ মানুষই আবেগী তাদের জ্ঞান কম তারা আবেগ দিয়ে বিচার করেছেন যে তাই তো পীরের মরিদ হলে বাউলি আল্লাহ পক্ষের লোক হলো তো করোনা হওয়ার কথা না কিন্তু তারা বুঝেন না যে করোনা কোথা থেকে আসলো বা করোনার আসল মালিককে করোনা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি তো একদিকে আছেন আলেমুল্লাহ মারা আরেকদিকে আছেন আমাদের ফির মাসাহেকরা উভয় গ্রুপের মধ্যে কিছু লোক বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে যে বিশ্বাসের কথা বলে ভরসার নাম দিয়ে ইমানের কথা বলে ইমোশনাল করে তারা একটা ভুল তথ্য দিচ্ছেন যে তোমাদের করোনা হবে না করোনা তোমাদের স্পর্শ করতে পারবে না কখনো আর ওই যে সমর্থকদের মধ্যে কিছু দল ওই সমস্ত পীরের মরিদরাও কিছু আছে আর ওই আলেম ওলামাদের কিছু ভক্তবিন্দু আছে তারা উভয়ই দেখা গেল এই বিভ্রান্তগুলো ছড়াচ্ছে কঠিনভাবে ছড়াচ্ছে এখন কথা হল যে এই পীর মাসায়েক বা গুরুর ভক্তদের যে করোনা ভাইরাস হবে না মুসলিমদের যে করোনা ভাইরাস হবে না এ ব্যাপারে কি কোরআন হাদিস বা কোনো ওলি আল্লাহদের বয়ান রয়েছে আমার জানার মতো এরকম কোনো বয়ান নেই তাহলে তারা কিসের ভিত্তিতে এরকম গ্যারান্টি দিচ্ছেন আমি যতটুকু জানি যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামও অসুস্থ হয়েছিলেন সাহাবিরাও অসুস্থ হয়েছিলেন ওলি আল্লাহ গণও অসুস্থ হয়েছিলেন তারা চিকিৎসাও গ্রহণ করেছেন বর্তমানেও তো কিছু পীর মাসায় গেছেন যাদের লক্ষ লক্ষ ভক্ত বা ছোটখাটো দরবার যাই বলি তো তারাও চিকিৎসা নিচ্ছেন আবার তারা আইসিউতে ভর্তিও হচ্ছেন অনেকেই আছেন এখন এটাকে আপনি খারাপ ভাবে দেখবেন যেহেতু সে আইসিউতে ভর্তিছে তার মানে সে একটা ভণ্ড যেহেতু সে চিকিৎসা গ্রহণ করছে অন্য ডাক্তার তার মানে সে কোনো কামেল ব্যক্তি নয় না এমনটা ভাবাটাই তো ভুল একজন ব্যক্তি ডাক্তার অসুস্থ হলে ডাক্তারের চিকিৎসা নেবে এটাই তো স্বাভাবিক একজন ওলি আল্লাহ বা সে যাই হোক তার তো এটা দেহ একটা মানব দেহ এই দেহ বয়সের কারণে হোক বা প্রকৃতির কারণেই হোক অসুস্থ হতেই পারে আত্মার রোগ আর দেহের রোগ তো এক না এই বিষয়টা কেন বুঝতে পারছেন না যে ওলি আল্লাহ হচ্ছেন আত্মার ডাক্তার পীর মাস হচ্ছেন আত্মার ডাক্তার এই শরীরে কি হলো না হলে এটি নিয়ে তো তারা এত গবেষণা বা তারা সেই রোগ মুক্তির জন্য তারা এই ধরা থামে আসেন নাই তারা আত্মার রোগ মুক্তি করার জন্য আসছেন এখন একজন পীর অসুস্থ হতেই পারেন খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার একজন আলেম অসুস্থ হতেই পারেন সে আইসিউতে ভর্তি হতেই পারেন তার মানে এই না যে সে কামেন না এখন তারাই যদি বলে যে করোনা ভাইরাস তাদের কোনো আক্রান্ত করতে পারবে না তাহলে এটা কেমন কথা তাহলে অন্যান্য রোগ কেন হচ্ছে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস এই মাত্র আসলো কিন্তু প্রায় তো হার্ট অ্যাটাক হয় স্ট্রোকের মাধ্যমে মানুষজন মারা যাচ্ছে বিভিন্ন রোগে মারা যাচ্ছে কেন পীর মাসায়কদের ভক্তদের কি কোনো রোগ বালাই হয় না যেখানে জ্বর হয় সামান্য রোগ হয় সেখানে তো বড় রোগ কেন হবে না স্ট্রোক করে তারা মারা যাচ্ছে না তো কত ব্যক্তি তো স্ট্রোক করে মারা যাচ্ছে পীরের মরিদদের মধ্যে এই কোরআনের বয়ান শোনা ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি মারা যাচ্ছেন তাহলে কি তাদের ব্যাপারে কি বলতেন করোনা ভাইরাসে এখন পর্যন্ত তেত্রিশ জন মানুষ আক্রান্ত হয়েছে দুজন মানুষ বাংলাদেশে মারা গিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে তো প্রতিদিন স্ট্রোক করে হাটে টাকার মাধ্যমে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছেন তারা কোরআনের বয়ান শুনে আবার অনেকে পীরের ভালো ভালো ভক্ত খুঁজলে পিসাবদের পাওয়া যাবে তাহলে কি বলবেন তাহলে তাদের হার্ট অ্যাটাক কেন হলো স্ট্রোক কেন করলো যেহেতু মুসলিমরা বা অন্য ধর্মালম্বীরা বা পীর মাসায়েসরা তাদের মরিদরা অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মারা যাচ্ছেন সেহেতু করোনা একটি রোগ বা ভাইরাস যাই বলি সেটা তার আক্রান্ত হতেই পারেন এটা অস্বাভাবিক কিছু না তাহলে কেন বলছেন যে আপনার ভক্তরা বা তার আপনার ভক্তরা কেন বলছে বা ভক্তরাই কেন বলছেন যে আপনার আক্রান্ত হবেন না মসজিদের কৃপায় দয়ালের কৃপায় 
তাহলে আপনার অন্য অন্য রোগী কেন আক্রান্ত হচ্ছেন এখন হয়তো বা কেউ বলবেন যে মহামারী আসে গজব হিসাবে এখন বুঝলাম গজ হিসেবে আসছে ঝড় আসলে কি আপনার বাড়ি টুক শুধু রেখে বাড়ি সবকিছু পাশে সবকিছু ভেঙে চড়ে নিয়ে যাবে সবকিছু ভাঙলে আপনার বাড়িও ভাঙবে এটাই স্বাভাবিক হ্যাঁ দু একটা ঘটনা এরকম আছে সবকিছু হয়ে গেল দু একজনের কোনো ক্ষতি হয় না সেটা আলাদা ব্যাপার সেটা বিশেষ কিছু কারাবত বা আল্লাহ বিশেষ রহমত তাই বলে এটা সারাদিন ঘটে না রাসুল্লাহ আলাহামের যুগে অনেক ব্যক্তি ছিলেন যারা আল্লাহ রাসুলকে অনেক বিশ্বাস করতেন ভালোবাসতেন কিন্তু তাদের উপর বালা মুসিবত এসেছে ঝড় ঝাপটা সবার উপরে এসেছে একজনকে বাদ রেখে আরেকজনের উপর যায় নাই আর যদি আপনাদের কথাই ধরি যে আপনারা পাপি না তাই আপনাদের উপর গজব আসবে না কিন্তু আপনারা কি এটা জানেন না পাপ কাজ করা এবং পাপ কাজে প্রশ্রয় দেওয়া একই কথা তা আপনার পাশে যে পাপ হচ্ছে আপনি তো কখনো সেগুলো বাধা দেন নাই তাহলে আপনি একজন পাপি দেশের অধিকাংশ মানুষ যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে কম সংখ্যক মানুষ কিভাবে খারাপ কাজ করছে আপনাদের মতো এত ভালো ভালো মানুষ থাকলে এত পাপ কাজ হচ্ছে কিভাবে তার মানে আপনারও পাপে শরীর ইচ্ছাই বা অনিচ্ছাই হোক তো যখন আপনারা বাধা দিচ্ছেন না তখন তো স্বাভাবিক ভাবি যে আপনি পাপের ভাগিদার তাই অন্যের বাড়িতে ঝড় আসলে পুরো গ্রামে যখন ঝড় আসবে তখন আপনার বাড়িটা বাদ যাবে না করোনা ভাইরাস যখন দেশের মানুষ আক্রান্ত হতে থাকবে তখন আপনি বাদ যাবেন না পীরের মুরিদরা বাদ যাবে না এখন কি অবস্থাটা এরকম যে বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত পীরদের করোনা ভাইরাস হতে হবে কয়েকজন মুরিদের হতে হবে তারপর আপনারা এটা বিশ্বাস করবেন অবস্থা তো এরকমই হয়েছে এরকমটা ভাবা কোনোভাবেই আমাদের উচিত হবে না করোনা ভাইরাস সবার হতে পারে এখন হয়তো অনেকে বলবেন তাহলে কি আমরা আল্লাহর উপর আস্থা রাখবো না আমাদের ইমান কি দুর্বল পীরের প্রতি আস্থা থাকবে না আমাদের অবশ্যই আস্থা থাকবে আস্থা কেন থাকবে না আস্থার বিষয়কে আগে বুঝুন আস্থা কাকে বলে তাওয়াক্কুল কাকে বলে কোন কাজ করার পর আল্লাহর উপর ভরসা করা মসজিদের উপর ভরসা করা সেটাকে তাওয়াক্কুল বা ভরসা বলে বা ইমান বলে এই ক্ষেত্রে এখন আপনি কোনো কাজ করবেন না আপনি ভাববেন যে আপনার মসজিদ আপনার সেই কাজ করে দিয়ে যাবে আপনি কোনো কাজ করবেন আপনি ঘরে খাবার চলে আসবে তাহলে তো আপনার কোনো কর্ম করার দরকারই নেই যারা পীরের মরিদ আছেন বাসায় বসে থাকেন খাবার দাবার টাইম চলে আসবে কারণ আপনারা তো পীরকে খুব ভরসা করেন যদি এইরকম হয় তাহলে আপনিও কামাই করবেন না আপনার ঘরে খাবার থাকবে না দরবারে গিয়ে পড়ে থাকবেন সবাই গুরুকে কোনো টাকা পয়সা দিতে পারবেন না কয়েকদিন পরে দরবার বন্ধ হয়ে যাবে কারণ আপনাদের খাবার দাবার ব্যবস্থা কে করবে আকাশ থেকে কোনো খাবার আসবে না এটা মনে কর এটা বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে আসলে আকাশ থেকে কোনো খাবার আসবে না আপনাদের জন্য আপনাকে কর্ম করতে হবে তারপরে গুরুর কৃপা হলে আল্লাহ প্রতি ভরসা রাখে তবেই আপনার যে জীবিকায় উন্নতি আসবে তারপরে সেটা দরবারে দিলে তারপরে আরো দশজনকে আপনার গুরু খাওয়াতে পারবে আকাশ থেকে খাবার খাওয়াবেন আসে কারণ দরবার গুলোতে কি আকাশ থেকে খাবার আসে সেগুলো খাওয়ায় ভক্তরা যেগুলো দান করে সেখান থেকে গুরু অন্যদের মধ্যে বন্টন করে ধনীরা বেশি টাকা দেয় গরিবরা কম দেয় ধনীদের টাকা দেয় গরিব দেয় খাওয়ানো হয় নির্তাল করে দরবার গুলি চালানো হয় সেই জমানা থেকে এটা হয়ে আসছে এখন ভরসা নামে যদি কর্ম বাদ দিয়ে দেন তাহলে এটা আবার আপনার মূর্খতা নয় আধ্যাত্মিক কথা যারা বিশ্বাস করেন তারা তো অনুমানে বিশ্বাসী করে না তাদের হচ্ছে বর্তমানে তারা বিশ্বাসী প্রায় পীর মরিদ বলে থাকে যে শরীয়তপন্থীরা যারা আছে তারা হচ্ছে অনুমানে বিশ্বাস করে আর আমরা দেখে বিশ্বাস করি আইনও লেখেন আমাদের তারা হচ্ছে বেলগায় দেখেন তাহলে আপনারা যদি এত আইনও লেখেন হয়ে থাকেন তাহলে এই সব মানে কুসংস্কার যে আমার করোনা হবে না পাপি ব্যক্তিদের হবে এগুলি কোথায় থেকে বিশ্বাস করেন আপনি কি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জানেন কতটুকু জানেন আর আপনার মসজিদ একটা দোয়া দিয়ে দিল আর আপনার করোনা ভালো হয়ে যাবে ভালো কথা আপনি মসজিদের প্রতি আস্থা রাখছেন এটা আপনাদের ব্যাপার কিন্তু পীর মাসাইকদেরও তো বোঝা উচিত তার ভক্তদেরকে সতর্ক করা উচিত প্রত্যেক যুগেই অলি আল্লাহরা আছেন তাই বলে কি ঝড় ঝাপটা মহামারী সব বন্ধ হয়ে গেছে না হয়নি এটা আল্লাহর ইচ্ছা প্রকৃতির নিয়ম এখানে কোন অলি আল্লাহরা বাধা দিবেন না আল্লাহর কোন সিদ্ধান্ত তার হস্তক্ষেপ করবেন না সেখানে আপনার এমন কি হয়ে গেছেন যে গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে আপনার করোনা হবে না এমত অবস্থায় যদি বিশাল একটা জনসভা করেন সেখানে আপনার মুর্শিদ বিশাল লক্ষ লক্ষ মানুষের আমরা বয়ান দিচ্ছেন আপনারা সবাই কোলাকুলি করছেন হাত মুসাফা করছেন দেখা যাবে তার পরের দিনে ওখান থেকে কতগুলোর করোনা ভাইরাস হয়ে গেছে যদি সেখানে কয়েকজন লোক থেকে থাকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা তখন আপনারা কি ফটো দিবেন তো এখন দেখা গেল যে মসজিদ বন্ধের পক্ষে না দরবারে জনসমাগম হওয়ার পক্ষে কোনোভাবে এগুলো বন্ধ করা যাবে না ভাইরা ভাইরা কোলাকুলি করবে হাত মুসাফা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো দেখা গেল কয়েকদিন পরে আবার তাদের করোনা হলো তখন আবার তারাই ফতোয়া দিবে যে এই কি জানি বলে 
যে এভাবে যদি কেউ মারা যায় মসজিদে যাওয়ার কারণে নামাজ পড়ার কারণে যদি তাদের করোনা ভাইরাস হয়ে থাকে তাহলে তারা শহীদি মর্যাদা লাভ করবে পীরেরা বলবে যে দয়াল তোমাকে মুক্তি দিবেন উন্নত জনম দিবেন এই সেই বলে আরেকটা কথা যুক্ত করবেন সেখানে বর্তমানে ঠিক নেই ভবিষ্যতে কি হবে এরকম কথাবার্তা তো সফিবাদে বাধাতে কথাই নেই এগুলো খুব নিম্ন চিন্তা আর নিম্ন বিশ্বাসের মানুষরা বলতে পারেন যারা যাদের জ্ঞান নাই শুধু বিশ্বাস আছে আপনাকে ভক্তি এবং কর্ম দুইটাই বুঝতে হবে আপনাকে কর্ম করতে হবে ভক্তি থাকতে হবে শুধু ভক্তি থাকলে হবে না শুধু কর্ম করলে হবে না ভক্তি এবং কর্ম উভয়টাই থাকতে হবে ইমানের এই ক্ষেত্রে যদি বলা হয় তাহলে একটি হাদিস আছে এরকম তোমরা যদি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো তাহলে তিনি তোমাদের পাখিদের মতো করে রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন যেভাবে একটি পাখি ভোরবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলা পেট ভরে বাসায় ফিরে আসে এখন কথা হচ্ছে এখানে ভরসার কথা বলা হয়েছে ভরসা করলে এরকমটা হবে পাখির মতো কিন্তু পাখি তো বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলা আসে সারাদিন সে খাবার খুঁজে তার মানে কি আপনাকে খাবার খুঁজতে হবে জীবিকা অর্জন করতে হবে তারপরে তো সন্ধ্যাবেলা আপনি পেট ভরে আসবেন খাবার নিয়ে আসবেন এখন আপনি শুধু ওটু কি মানলেন যে পাখির মতো রিজিকের ব্যবস্থা করবেন কিন্তু পাখির মতো ঘোরাফেরা করবেন না তাহলে তো হলো না আপনাকে পাখির মতো জীবিকা অন্বেষণ করতে হবে তারপরে আল্লাহর উপর ভরসা করবেন তাহলে আল্লাহ আপনার কাজকে পূর্ণ করবেন এখানে কর্মের একটা ব্যাপার আছে রোগ বিধি হলে চিকিৎসা করতে হবে এটাই স্বাভাবিক এটাই হয়ে আসছে ওলি আল্লাহ এটা করেছেন যদি এমন হতো ওলি আল্লাহ চিকিৎসা গ্রহণ করেন নাই রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম চিকিৎসা গ্রহণ করেন নাই তাহলে ব্যাপারটা ভিন্ন ছিল যদি পীর মাসে একটা ডাক্তারের কাছে না যেতেন আইসিউতে ভর্তি না হতেন তাহলে সব কথাবার্তা খাটতো ভরসার ব্যাপারে আরেকটি হাদিস আছে যে এক ব্যক্তি আল্লাহ রাসুলকে জিজ্ঞেস করেন হে আল্লাহ রাসুল আমি কি উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা করব নাকি উট খোলা রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করব তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তুমি আগে উঠ বাদ হো তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করো অর্থাৎ কি আগে আপনার কাজটা আপনি করতে হবে ঘরে তালা মারুন তার উপর তারপর ভরসা করুন আল্লাহর উপর এখন ঘরে যদি তালা না মারেন তারপরে তাহলে তো আল্লাহর উপর ভরসা করার কোনো মানে হয় না এটাকে ভরসাই বলেন আপনি ভরসার মানে বুঝেন না তারপরও যদি বলেন যে আমি মসজিদের উপর ভরসা করে আছি আমার করোনা হবে না হবে না হবেই না তাহলে কোরআন মিথ্যা তাহলে আমার মসজিদ মিথ্যা তাহলে আল্লাহ মিথ্যা ইত্যাদি না উজবিল্লাহ অনেক কথাবার্তা এইরকম হলে তো আপনি আপনার ইমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন না আপনি তো আল্লাহর ইমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন হজরত ঈসা আলহি সালামকে শয়তান নানাভাবে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করল এক পর্যায়ে সে একটি উঁচু পাহাড়ে তাকে নিয়ে গেল এবং বলল হে ঈসা তুমি যদি আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হয়ে থাকো আল্লাহর নবী হয়ে থাকো অথবা তোমার আল্লাহ যদি সত্য হয়ে থাকেন তাহলে তুমি এই পাহাড় থেকে লাভ দাও তিনি যদি সত্য হয়ে থাকেন তাহলে তোমাকে তিনি রক্ষা করবেন তোমার কিছু হবে না তখন ঈসা আলাই সাল্লাম কিন্তু সেখান থেকে লাভ দেন নাই তিনি বললেন যে আমার আল্লাহ সবার পরীক্ষা নেন আমি কোনোদিনও আল্লাহ আমার প্রভুর পরীক্ষা করতে যাব না বিষয়টা লক্ষ্য করুন তিনি বললেন যে আমার আল্লাহ সবার পরীক্ষা নেন আমি তার পরীক্ষা নিতে যাব না অর্থাৎ তিনি যদি সেখান থেকে লাভ দেন তাহলে সে পরীক্ষা করছেন এখন যে আমি লাভ দিলে আল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি করবে না যদি ক্ষতি হয় তার মানে আল্লাহ নেই আর ক্ষতি না হলে আল্লাহ আছেন তার মানে এখানে কি আল্লাহকে একটা পরীক্ষা করা হচ্ছে না যে তিনি সত্য না মিথ্যা এখন আপনি তো আপনার মসজিদকেই পরীক্ষা করছেন না যে আপনার করোনা ভাইরাস হবে না যদি হয় তখন তার মানে আপনার মসজিদ মিথ্যা যদি হয় তার মানে বলি আল্লাহর মিথ্যা যদি হয় তার মানে আল্লাহর উপরই মানে আমার কোনো সার্থকতা নেই যদি হয় তার মানে কি আল্লাহর কোন রহমত দুনিয়াতে নেই যদি করোনা ভাইরাস হয় তাহলে করেন মিথ্যা যদি করোনা ভাইরাস হয় তার মানে কি মুসলিমরা সত্যের পথে নেই মুসলিমরা ভ্রান্ত কি এগুলি কি আপনি আপনার ইমানকে পরীক্ষা করছেন নাকি ধর্মকে পরীক্ষা করছেন আল্লাহকে পরীক্ষা করছেন আপনার মসজিদকে পরীক্ষা করছেন যদি আপনি আল্লাহকে পরীক্ষা করতে না চান ধর্মকে পরীক্ষা করতে না চান আপনার রাসুলকে পরীক্ষা করতে না চান আপনার মসজিদকে পরীক্ষা করতে না চান তাহলে আপনার উচিত হবে সাবধানতা অবলম্বন করা ডাক্তাররা কি বলছেন সেগুলো অনুসরণ করা হ্যাঁ অবশ্যই আমরা আল্লাহর কাছে পানাস চাবো তিনি ছাড়া আসলে কোন ফাইসালাকারী নেই তিনি ছাড়া আসলে রোগ মুক্তিদানকারী আর কেউ নেই ডাক্তারের কাছে যাব ডাক্তার পরামর্শ নিব তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করব তাকে ডাকব আমরা সবাই আমাদের প্রভুকে ডাকবো যে তিনি যেন আমাদের এই মহামারী থেকে মুক্তিদান করেন শুধু আমাদেরই না অর্থাৎ শুধু মুসলিমদেরই না সমস্ত জাতিকে সমস্ত গোটা বিশ্বকে এই মহামারী থেকে আল্লাহ আমাদের মাফ করুক আমরা এই প্রার্থনা করব আপনার ধর্ম পালন করেন ভালো কথা পীর মসজিদকে বিশ্বাস করেন ভালো কথা কিন্তু বুঝে করুন আর আলিমারা যারা আছেন তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না দয়া করে 
আর পীর মাশায়েকদের উচিত হবে না যে ভক্তদের বিশ্বাস নিয়ে খেলা করা এমনিতেই পীর মাশায়েকদের অবস্থা খুব একটা ভালো নাই দেশে অধিকাংশ মানুষই পীর মাশায়েকদেরকে এখনো পছন্দ করে দেশে অন্য দলের সংখ্যা বেশি সেখানে আপনারা যদি এরকম উদ্ভট চিকিৎসা দুয়া পানি পড়া ব্যবহার করেন বলেন যে করোনা ভাইরাস হবে না আপনার মরিদদের তাহলে আমাদের আমরা আরো হাস্যরসে পরিণত হব মানুষের কাছে মানুষ আমাদের নিয়ে আরো হাসাহাসি করবে মানুষের কাছে নিজেদের হাসির পাত্র বানাবেন না আপনাদের কারণে যেন ওলি আল্লাহরা ছোট না হয় মানুষের কাছে তাদের সম্মানে যেন কোনো আঘাত না করতে পারে মানুষেরা তাই বলবো যে বিভ্রান্ত ছড়াবেন না বুঝুন ভরসা কাকে বলে আস্থা কাকে বলে ইমান কাকে বলে তারপরে তা প্রচার করুন আবুল তাবুল কথা বলে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে তারপর দেশে একটা খারাপ পরিস্থিতি তৈরি করে পরে বলবেন না যে আপনাদের শহীদ মৃত্যু হচ্ছে হ্যান ত্যান অনেক কথাবার্তা এভাবে বলবেন না শেষে বলবেন আল্লাহর পরীক্ষা অনেক কথাবার্তা তো এইগুলো না বলে যেটা উত্তম সেটা করুন সঠিক পরামর্শ দিন মানুষকে মানুষকে বলুন যে ডাক্তার যে পরামর্শ দিচ্ছে সেটা গ্রহণ করতে নিয়মিত হাত পরিষ্কার রাখতে কাপড়গুলো পরিবর্তন করতে মানুষের থেকে একটু দূরে থাকতে যাদেরকে কোয়ারেন্টাইন মানার কথা বলা হয়েছে তারা যেন সেগুলো অনুসরণ করে মসজিদগুলো আপাতত বন্ধ থাকুক দরবারগুলোর উরুষ বা অন্যান্য প্রোগ্রামগুলো আপাতত বন্ধ থাকুক হ্যাঁ একান্ত করেন সমস্যা নেই ছোটখাটো মাফিল করেন সাবধানতা অবলম্বন করে তা না হলে আল্লাহর যদি গজবে করোনা ভাইরাস হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের উপর বা আমাদের উপরে আগে পড়বে কারণ আমাদের দায়িত্ব ছিল মানুষকে সচেতন করার পীর মাসাইকদেরই তো দায়িত্ব কোনো বিপদ আসলে সেক্ষেত্রে মানুষকে সঠিক পরামর্শ দেওয়ার সে আমরাই যদি ভুল পরামর্শ দিই মানুষকে ইমানের নামে ধোকা দিই তাহলে শাস্তিটা আমাদের জন্য আরো বেশি হবে এখন আমি বলবো যে করোনা ভাইরাসটা খুব বেশি দিন আগে নয় কিছুদিন যাবৎ এটা ধরা দিয়েছে প্রতিষেধক এখনো আবিষ্কার সম্পূর্ণ হয়নি চেষ্টা চলছে রোগটা সম্পর্কে মানুষ বোঝার চেষ্টা করছে এখনো যে ব্যাপারে আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি সে ব্যাপারে আমরা কিভাবে এর সমাধান দিব যারা পরামর্শ দিচ্ছে তারা কি আসলে এই ব্যাপারটা খুব ভালো মতো বুঝে বিজ্ঞানীরা বা ডাক্তাররা এটা খুব গবেষণা করে যেটুক পাচ্ছে সেটুক তারা পরামর্শ দিচ্ছে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী তারা চেষ্টা করছে তো যারা গোমূত্র পানের কথা বলল কাপাল ভাতি প্রাণায়ামের কথা বলল পানি করার কথা বলল বা গ্যারান্টি দিল হবে না মানে এটা হবে না তাদের ভক্তদের বা মরিদরা বলল তাদের ইংলিকে হবে না খানকুনি পাতা পাতা খাওয়ার কথা বলল বা স্বপ্নে তারা অনেক কিছু পেল এটা তাদের ব্যাপার কিন্তু কথা হচ্ছে এই বিষয়টা কি তারা এখনো বুঝতে পেরেছে যেখানে যারা এটার উদ্ভাবক অর্থাৎ এই রোগটা যে আবিষ্কার করলেন যে অমুকের এই রোগটা হয়েছে সেই ডাক্তারও আমি যতটুকু জানি মারা গিয়েছেন এই রোগী যে এরকম একটা ভাইরাস আছে আছে এখনো এটা কেউ কনফার্ম হয়নি যে আসলে এটা কোথা থেকে এসেছে কেউ বলেছে যে পারমাণবিক অস্ত্রাগার বা এরকম কোন একটা জায়গা থেকে এটা একটা ভাইরাস এসেছে কেউ আবার বলেছে যে বাদুল থেকে এটা সত্য মিথ্যা যাই হোক বলছে কিন্তু কেউ কিন্তু গ্যারান্টি দিচ্ছে না আবার এই রোগটা আসলেই কি এখনো কিন্তু সেটা মানুষ বুঝতে পারতেছে না কিন্তু কিছু উপসর্গ কিছু লক্ষণ এটা হলে কিরকম হয় এরকম কিছু তারা পেয়েছেন গবেষণা করেছেন তাই তারা বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন যেমন ডাক্তারের পরামর্শ হচ্ছে নিয়মিত স্যানিটাইজ দিয়ে হাত পরিষ্কার করা বা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ঘর বাড়ি পরিষ্কার রাখা বারবার হাত ধোয়ার কথা বলেছেন সাবান দিয়ে হলো হবে মাস্ক ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে মানুষের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে হাত মুসাফা বা হ্যান্ডশেক করতে মানা করা হয়েছে তো এরকম নানা ধরনের যে বিষয়গুলো রয়েছে সর্দি কাশি হলে তাকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যেতে বলা হয়েছে এটা পরীক্ষার জন্য করোনা হলে এই কিছু উপসর্গ দেখা দেয় তারা বলেছেন যেমন কাশি তারপর হালকা জ্বর গলা ব্যথা অবসাদ খাবারে তো এইগুলো তারা খুঁজে পেয়েছেন গবেষণা করে পেয়েছেন দেখেছেন রোগীদের মধ্যে তাই তারা বলেছেন তারপরে তারা এই পরামর্শগুলো দিয়েছেন এখন যারা আধ্যাত্মিক চিকিৎসা করছেন তারা কি এই ব্যাপার সম্পূর্ণ জানেন যদি না জানেন তাহলে কেন এটা চিকিৎসার চিন্তা ভাবনা করছেন তবে এটা জানা গিয়েছে যে এটা ফুসফুসের মধ্যে একটা ইনফেকশন তৈরি করে তারপর শ্বাসকষ ইত্যাদি তারপর আরো নানা ধরনের আমি যতটুকু জানি আর কি যতটুকু মানে অনলাইন থেকে জানতে পেরেছি তো এই জন্য শ্বাসকষ্ট হয় তো অনেকে এভাবে বলেছেন দশ সেকেন্ড শ্বাস আটকে রাখলে যদি শ্বাস নিতে কষ্ট হয় 
বা কাশি আসে তাহলে বুঝবেন আপনার করোনা হয়েছে না হলে হয়নি ইত্যাদি অনেক অনেক কিছু বলেছেন এখন বিষয় হচ্ছে এটা কেউ কনফার্ম হয়ে কিন্তু বলতে পারছেন না তাই এগুলো আমার মনে হয় সেভাবে না বলাই উচিত তারপরে ভারতের রামদেব যিনি তিনি যেটা বলেছেন যে কাপিল ভাতি প্রাণায়ের কথা তিনি ওই শ্বাস প্রশ্বাসের বিষয়টা লক্ষ্য করি শ্বাসপ্রশ্বাসের বিষয়টা ভেবেই কিন্তু এই কথাটা বলেছেন যেহেতু এখানে সমস্যা হচ্ছে তার মানে কাপাল ভাতি প্রাণায়াম করলে এই সমস্যা সমাধান হবে কিন্তু এই গ্যারান্টি দিচ্ছে এটা করলে হবেই না এই বিষয়টা আমার ভালো লাগেনি কারণ সেই বিষয়টা সে তো করোনা আক্রান্ত কোন রোগীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা আমি জানি না সে কি সেরকম কোন রোগীর সাথে উঠা বসা করেছে কিনা জানি না সে বিষয়টা সম্পূর্ণ গবেষণা করেছে কিনা জানি না হুট করে শুনলো এখানে ফুসফুসে একটা সমস্যা হয় তাই সে কাপল ভাতির কথা বলে দিবে আর আমরা সেটা গ্রহণ করে চলবো এরকমটা নয় তবে এটা কনফার্ম হয়েছে যারা বৃদ্ধ তাদের মানে মারা যাচ্ছে বেশি কারণ তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম অর্থাৎ এটা সবাই মোটামুটি এখন একমত যে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি তার আক্রান্ত কম হচ্ছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা তাদের কম যারা বয়স্ক যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তারাই আক্রান্ত বেশি হচ্ছে এবং তারা দ্রুত মানে দেখা তারাই মারা যাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এটা পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে প্রাণায়াম বা দম সাধনা আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে সেক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়া না গেলেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ার কারণে আক্রান্ত হলেও দেখা গেল যে হ্যাঁ আপনি মারা নাও যেতে পারেন যেহেতু আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি চিকিৎসা করলে আপনি ভালো হয়ে যেতে পারেন তাই এ তো প্রাণায়ামের কথা তো আমরা সবসময় বলি সবসময় প্রাণায়াম করার কথা বলি এটা নতুন করে তার বলার কিছু নেই তো করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য কেউ প্রাণায়াম করবে এমন পরামর্শ দেওয়ার মতো কিছু নেই এটা একটা দৈনন্দিন ব্যাপার প্রতিদিনই প্রাণায়াম করা উচিত আমাদের তো এখন কথা হচ্ছে যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বাড়ানোর কথা বলি তাহলে প্রাণায়াম করুন নিয়মিত তাতে হতে পারে যে করোনা ভাইরাসের যে ভাইরাসটা আছে আপনার দেহে আক্রমণ করলো সেভাবে করতে পারবে না আপনি খুব বেশি হাস্ত নাস্ত হয়ে যাবেন না চিকিৎসা করলে হয়তো আল্লাহ আপনাকে মাফ করবেন কিছুটা কার্যকরী এখানে প্রাণায়াম অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বাড়ানোর ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়লে ভাইরাস থেকে সাথে আপনি মোকাবেলা করতে পারবেন এই যুক্তিতে কিন্তু এই প্রাণায়াম যে শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসের জন্য এটা কখনো বলা যাবে না কিছু দোয়া আছে দরদ আছে যেগুলো পাঠ করলে রোগ বালাই মাফ হয় তো সেটা হচ্ছে রোগ বালাইয়ের জন্য শুধু করোনা ভাইরাসের জন্য এরকম তো নয় এখন বিষয় হচ্ছে এটা তো শুধুমাত্র রোগ এরকম না একটা মহামারী এক্ষেত্রে এইসব দোয়া বা দুরুদ যে খুব একটা কাজে আসবে এরকমটাও নয় তবে হ্যাঁ ব্যক্তি বিশেষে কারো যদি ইমান প্রবল থাকে তারা যদি খুব আল্লাহ আল্লাহ হয়ে থাকে তাহলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার এবং সেটাকে সবার ক্ষেত্রে আন ভাবে বলা তো যাবে না যে এই দোয়া পাঠ করুন তাহলে আপনার করোনা হবে না এই দোয়া পাঠ করুন আপনার করোনা হবে না বা হলো মাফ হয়ে যাবে এটা বলা তো ঠিক হচ্ছে না এটা পড়তে বলেন ভালো কথা পড়ুক আল্লাহ চাইলে মাফ করতে পারেন কিন্তু আপনি গ্যারান্টি দিচ্ছেন বা করতেই করলে এটা হবে না এটাই একটা ভুল প্রাণায়াম করুন ভালো কথা এটা কার্যকরী দর দোয়া দরুদ পড়ুন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান মাফ চান এগুলো অবশ্যই করা উচিত কিন্তু আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে অর্থাৎ দুইটা একসাথে করতে হবে আপনি সাবধানতা অবলম্বন করবেন আল্লাহর উপর ভরসা রাখবেন তো এই জন্য বলবো যে প্রাণায়ামটা করা উচিত কারণ প্রাণায়াম করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়লে আপনি যে কোনো রোগে বা ভাইরাসে আক্রান্ত হলো খুব দ্রুত বড় ধরনের অসুস্থ হয়ে যাবেন না আপনার শরীর সেটার সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে তাই বলবো যে হ্যাঁ প্রাণায়াম করুন আগে যেভাবে করতেন সেভাবে করুন কেউ যদি না করে থাকেন তাহলে করতে থাকুন কারণ এটা আপনাকে অনেকটা ভালো রাখবে শুধু করোনা ভাইরাসের জন্য সবকিছু থেকে কিন্তু যেহেতু এটা ভাইরাস সংক্রামিত একটা রোগ সেহেতু এখান থেকে প্রাণায়াম করলে যে আপনি রাহাই পাবেন এরকম না এই ক্ষেত্রে মূল বিষয় হচ্ছে যারা ভাইরাস আক্রান্ত তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে যতটা সম্ভব ঘরে থাকতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে তারপর বললাম যে দোয়া দূরতার কথা হ্যাঁ দোয়া দূরত পাঠ করুন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন এটা অবশ্যই আপনার জন্য ভালো তিনি আপনাকে মাফ করতেও পারেন রোগ মুক্তি করতেও পারেন আপনি সংক্রমিত না হতে পারেন এগুলোর কারণে কিন্তু শুধু এগুলো করে বসে থাকলেই হবে না সাথে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আর এটাই হচ্ছে ইমান ভরসা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যেহেতু এখানে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলে শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে অর্থাৎ জ্বর জ্বর ভাব থাকে সেই জন্য পরামর্শ দিব যে করোনা ভাইরাস হলে তো হলো তাই এটা 
বদ্ধক্তিটা আছে এটা কাজ করবে না কিন্তু এটা যদি শুধু স্বাভাবিক জ্বর হয়ে থাকে তাহলে কাজ করবে সেটা হচ্ছে যে নাসিকা শ্বাসপ্রবাহিত হচ্ছে জ্বর আসলে সেই নাসিকাটা যখন দেখেন যে এই নাসিকায় শ্বাসপ্রবাহিত হচ্ছে ডান অথবা বাম সেটা তোলা দিয়ে বন্ধ করে দিন এবং ওইভাবেই রাখুন এক নাক দিয়ে শ্বাসপ্রবাহিত হতে থাকুক তাহলে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন যদি সেটা জ্বর হয় তো সুস্থ হয়ে গেলে আপনি কনফার্ম হয়ে গেলেন যে না আপনার তেমন কোন মহামারী হয়নি করোনা ভাইরাস হয়নি তো সেই জ্বরটা যদি তিন চার দিন হয় তাহলে আপনি ভীত ভীত হয়ে যাবেন আপনার পাশের মানুষগুলো ভয় পাবে কিন্তু যদি আপনি এই চিকিৎসাটা করেন অর্থাৎ তোলা দিয়ে আটকে রাখেন আপনি দেখো তিন দিনের জল একদিনে ভালো হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কেউ আপনার ব্যাপারে ভয় পাবেন আপনি নিশ্চিত হতে পারলেন তারপরে যদি রোগ না সারে তিন দিনের মধ্যে তখন তো আপনিও একটু সতর্ক হতে পারবেন তার মানে কিছু একটা আছে বা হচ্ছে জ্বর যে সেরে যাবে আমি তাও বলছি না কিন্তু সারবে স্বাভাবিক ভাবে এটা করলে হয় তো যদি না সারে তাহলে আপনি ডাক্তারের কাছে তখন যেতে পারেন কিন্তু যদি এটা না করেন দেখা গেল তিন দিনের জ্বর তখন মানুষ ভয় পাবে আপনিও ঘাবড়ে যাবেন মানসিক ভাবে বেশি অসুস্থ হয়ে যাবেন তখন তাই এই যে নাসিকার শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে সেই নাকটা বন্ধ করে দিবেন যখনই বুঝবেন যে আপনার গায়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আপনার সেটা বাড়বে না অথবা তিন দিনের জ্বর একদিনে ভালো হয়ে যাবে আবার বলছি এটা হচ্ছে সেই জ্বরের চিকিৎসা করোনা ভাইরাসের না যে করোনা ভাইরাস হলো কিনা সেটা বোঝার জন্য একটা উপায় হতে পারে যে যেহেতু তিন চার দিনের কথা বলা হয় তো সেক্ষেত্রে জ্বর আসার সাথে সাথে যান ভালো কথা যারা যাচ্ছেন না আমাদের বাংলাদেশিরা বেশিরভাগ কিছু বড় কিছু না হলে অনেকদিন না হলে সেটার ব্যাপারে বেশি একটা তাগিদ দেয় না সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি আর কি এই দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী যে হলে আপনি এটা করুন যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে তো আপনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে কোনো সমস্যা নেই আর যদি ভালো না হয় তাহলে আপনি বুঝতে পারলেন যে না প্রবলেমটা আসলে অনেক বড় তারপর শেষ পরামর্শ এই করোনা ভাইরাসের সময় যারা হোম কোয়ারেন্টাইন বা এমনিতে কোয়ারেন্টাইনে আছেন তারা কি করবেন এই সময়টা কিভাবে পার করবেন বা এই মুহূর্তে যারা কাজকর্ম করতে পারছে না ইচ্ছা সত্য ঘরের মধ্যেই থাকতে হচ্ছে তারা কি করবেন কি করলে তাদের জন্য এই মুহূর্তে ভালো এই ক্ষেত্রে বলবো যে আপনারা মোড়া কাবা মোসাহেদা করুন যারা আকাবা মোসাহেদা সম্পর্কে জানেন না তারা তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী ইবাদতগুলো ঘরেই করতে থাকুন একান্তে যারা নামাজ পড়েন তারা নফল নামাজগুলো বেশি বেশি ঘরের মধ্যেই করতে থাকেন কোরআন তেলাত করেন ঘরের মধ্যে করেন সেটা আপনাদের জন্য ভালো হবে তারপরে যারা অলিয়াল্লাহ ভক্ত বা পীর মাসায়কের মরিদ যারা তারা এই মুহূর্তটাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে কাজে লাগান কারণ এমনিতে আপনি কাজে ব্যস্ত থাকেন সময় পান না কিন্তু এই সময়টায় আপনাকে ঘরে থাকতে হচ্ছে এই সময়টা আপনি মোরা কাবা মোসাহেদা করে কাটান বলা হয়ে থাকে চল্লিশ দিন কেউ কেউ বলেছেন চল্লিশ দিন যদি কেউ সাধনা করে মোরা কাবা মোসাহেদা সঠিক নিয়মে করে তাহলে সে কিছু না কিছু দেখতে পায় আবার কেউ কেউ বলেছেন যে একশো বিশ দিনের কথা যে একশো বোয়ালিশ আকলন্দার রহমতুল্লাহ যেমন বলেছেন একশো বিশ দিন যদি তার সেই দেখানো পদ্ধতিতে কেউ সাধনা করে তাহলে সে কামেল হবে না সত্যি কিন্তু কামলিয়েতে ধোঁয়া সে দেখতে পাবে তো এই সময়টাতে আপনারা মোরাখাবো মোসাহায়তা করুন ধ্যান করুন ঘরের মধ্যে লোক জন থেকে দূরে থাকুন যারা কোয়ারেন্টাইনে আছেন তারও এটা করুন যারা না আছেন ঘরে থাকতে হচ্ছে এমনিতেই কাজকর্ম বাদ দিয়ে তারাও এটা করুন এটা করলে কি হবে যে এই সময়টা আপনার কাজে লাগবে দুশ্চিন্তা করে বা অন্য কিছুতে এই সময়টা নষ্ট করবেন না হতে পারে এই অল্প কিছুদিনে যে বিশাল একটা সময় আপনি পাচ্ছেন গ্যাপ পাচ্ছেন এই সময় আপনি ধ্যান সাধনা শুরু করলে এটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হবে পরবর্তীতে এটা আপনার জন্য ভালো একটা রেজাল্ট আনবে আর এই ইয়ের মাধ্যমেই মানে ধ্যান মোরা কাবা মোসাহাদের মধ্যে আপনি প্রাণায়ামটাও করুন তাতে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে আর এই ধ্যান করার কারণে আপনি মানুষজন থেকে দূরে থাকবেন এমনকি আপনার পরিবার পরিজনের বেশি মানুষ আপনার সাথে বেশি একটা থাকবে না কারণ আপনি একা কাটাতে চাবেন টাইম মতো খাওয়া দাওয়া করেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন সেই ঘরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন সেখানে ধ্যান করুন সবাইকে বলে দিন কেউ যেন আপনাকে বিরক্ত না করে প্রয়োজন ছাড়া তো আমার মনে হয় এই মুহূর্তে ধ্যান করাটাই হবে সবচাইতে ভালো যেহেতু কিছু করারও আর নেই কাজকর্ম করতে পারছেন না তাহলে কি করবেন এটা ভালো যদি এটা করেন যে এই সময়টা নষ্ট হলো না আপনি ভালো একটা রেজাল্ট অবশ্যই পাবেন তাতে আপনার করোনার ঝুঁকি কমবে যেহেতু আপনি লোক সমাগমে যাচ্ছেন না আর ওই যে বাইরে যেতে হবে আড্ডা দিতে হবে এই চিন্তা ভাবনা থেকে আপনি দূরে থাকলেন ভালো একটা চিন্তা নিয়ে থাকলেন আল্লাহর ধ্যানে থাকলেন দয়ালের ধ্যানে থাকলেন জ্ঞান অনেক শুনেছেন মাফিল অনেক করেছেন অনেক আড্ডা দিয়েছেন অনেক বই পড়েছেন অনেক কিছু করেছেন 
এখন একটু ধ্যান সাধনা করুন এই সময়টাকে কাজে লাগান আগে যারা সুযোগ পেতেন না অনেকেই আমাকে বলতো যে আমাদের সেই সময় নেই ধ্যান করার ইচ্ছা আছে অনেক কথাবার্তা আমার সেই সুযোগ পাই না তো এখন তো আপনারা সেই সুযোগটা পাচ্ছেন এখন সেটাকে কাজে লাগান আমি মনে করি যে দশ দিনও কেউ ধ্যান করেন তাহলে সে একটা মজা পাবেন ধ্যানের যে স্বাদটা সে একটা কিছুটা হলো পাবেন ভালো মন্দ যাই আছে একটা পাবেন পরবর্তীতে আপনার ধ্যান করতে ইচ্ছা করবে তো জোর করে হলো যেহেতু আপনার ঘরের মধ্যেই থাকতে হচ্ছে তাহলে সময়টাকে কাজে লাগান মন না চাইলো কোন ধ্যান ধ্যানে মন না বসলো ধ্যানে বসে থাকুন দশ দিন পরে বিশ দিন পরে হলো এটা একটা কার্যকর ফলাফল আপনি নিজেই দেখতে পাবেন কিছু না হলো তো আপনি লোক সমাগম থেকে দূরে থাকছেন এবং করোনার ঝুঁকি থেকে বেঁচে যাচ্ছেন যে চিন্তা করি করেন করুন তবে বলবো যে নিজের পাপের জন্য অনুশোচনা করুন কারণ আমরা যে রোগে আক্রান্ত হই বা যে মহামারীতে আক্রান্ত হই বা আমাদের উপর যে বিপদ আসে তা কিন্তু আমাদের কৃতকর্মেরই ফল তাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান প্রভুর কাছে ক্ষমা চান এবং সমস্ত মানুষের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের সবাইকে এই মহামারী থেকে মুক্ত করেন আশা করি আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছি সেটা বোঝাতে পেরেছি আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে